Ihr fragt, wir antworten Teil 2. Heute vergleichen wir ein Pössl Road Camp R in einem wunderschönen Profondo Rot Metallic mit einem Pössl Summit 540 Prime in Athens Grey und hier in der Mitte von mir verdeckt den Westfire Columbus 540. 3x5,40 Meter, 3x4 Ducato bzw. Citroën Jumper, 3x Heckbett quer, trotzdem drei grundverschiedene Fahrzeuge. Wir haben spannende Fragen von euch, die wir größtenteils oder komplett beantwortet haben. Wir zeigen euch alle Details zu den Fahrzeugen und weisen auf die Unterschiede hin. Es gibt ganz viel zu sehen, ganz viel zu gucken und es sind drei super spannende Fahrzeuge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in diesem super Video. Das war der erste Eindruck von unseren 345ern. Schon mit den ersten Eindrücken, die ihr gesehen habt, seht ihr, wie unterschiedlich die Autos eigentlich sind. Sie sind nicht nur in komplett verschiedenen Farben, sie sind auch in den Details, in denen sie ausgestattet sind, unterschiedlich. Und außer, dass sie der Grundriss eint, ist da nichts wirklich vergleichbar. Also wir fangen nochmal ganz von vorne an. Wir haben drei Fahrzeuge, die alle 3,5 Meter lang sind, die alle drei gleich breit sind und die im Prinzip auf dem gleichen Chassis aufbauen. Aber schon da können wir am Anfang Unterschiede ziehen. Wir haben, wenn ihr das hier seht, von der Reihenfolge der Road Camp R von Pössl, ein Westfalia Columbus 540 und ganz rechts der Summit 540 Prime. Drei verschiedene Fahrzeuge, zweimal Citra, in dem Fall bei beiden Pössl Modellen und in der Mitte den Fiat von Westfalia. Grundsätzlich ist es so, ihr könnt, ihr könnt bei Pössl immer wählen zwischen Fiat und Citra. Pössl hat da einfach die absolute Marktmacht und so große Stückzahlen, dass sie sich als einziger Hersteller quasi leisten können, verschiedene Basisfahrzeughersteller anzubieten. Wir haben dort, fragt man sich dann immer, welches wäre das richtige Basisfahrzeug für mich? Da kann man ganz klar sagen, es gibt keine pauschale Antwort. Wenn ihr eine Automatik wollt, ist die Antwort ganz leicht. Die gibt es definitiv nur bei Fiat. Wenn ihr keine Automatik wollt, wird es immer schwerer. Da kann man dann verschiedene Kriterien, Preis, der Citroën ist in der Regel etwas günstiger, Vielleicht Nähe zum Händler, wenn ihr einen Citroën-Partner oder einen Fiat-Partner besonders dicht habt. Und ansonsten auch ein bisschen vielleicht Geschmacksfrage. Wenn man sich das anschaut, die, obwohl es das gleiche Auto ist, sehen die ja schon unterschiedlich aus. Wir haben hier den Citroën, der hat regelmäßig, äh, serienmäßig die Chromspangen hier in der Mitte, um, um den doppelten, doppelten Zacken in der Mitte von Citroën mit drin zu haben. Der hat hier einen etwas anders gestalteten Kühlergrill. Und wir haben hier daneben stehen den Fiat der serienmäßig mit diesem matt-silbernen Kühlergrill kommt und den dunklen Spangen hier in der Mitte. Hinter dem Westfalia-Logo verbirgt sich übrigens auch das Fiat-Logo. Und wenn man den Fiat nimmt, dann habt ihr wiederum die Wahlmöglichkeit, wir haben hier noch so einen knalligen, knalligen 45er nebenan stehen, auch den schwarz glänzenden Kühlergrill zu nehmen mit den Chromspangen in der Mitte. Das heißt eigentlich, das macht schon viel von der Optik aus. Und dazu habt ihr noch die Wahlmöglichkeit, die Stoßfängerecken in schwarz zu lassen, so wie sie hier sind. Oder wenn wir hier gucken, der vordere hat sie in Profondo Rot Metallic, der blaue in der Mitte wieder in schwarz und der rechte in Silber, beziehungsweise das ist das Athens Grey, das ist ein Hauch dunkler als Silber. Und so kann man schon von außen riesen Unterschiede in die Autos zaubern, obwohl es eigentlich das gleiche Basisfahrzeug ist. Gerade wenn wir den Anschnitt hier von der Seite sozusagen haben, da sieht man auch, wir haben jetzt hier die 16 Zoll Felgen, die gibt es in zweifarbig. Das sind bei Pössl immer die zweifarbigen. Bei Westfalia haben wir die Wahl zwischen schwarz-matt, so wie es hier steht, und auch der gleichen zweifarbigen Felge zu wählen. Insgesamt habt ihr so also ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten und auch die Farben sind natürlich unterschiedlich und auch da gibt es tatsächlich zwischen Fiat und Citroën große Unterschiede. Insgesamt kann man aber von außen ganz klar sagen, sie sehen sich erstmal recht ähnlich. Wir werden die Autos aber gleich auch nochmal in einem anderen Line-Up euch hinstellen, dass man wirklich von der Seite drauf schauen kann. Von vorne kann man hier sehen, wir haben ein D-Line-Pössel. D-Line hat nicht die Möglichkeit, das Skyroof zu bekommen. Wir haben den Columbus in der Mitte, den könnt ihr mit Aufstelldach haben, genauso wie den Roadcamp. Und wir haben ganz rechts den Summit 45 Prime der das Skyroof vorne mit dabei hat, den wiederum könnt ihr nicht mit Aufstelldach haben. Also man muss immer so ein bisschen schauen, 
welche Größenordnung und wie hättet ihr das gerne aus. Chris wühlt ein bisschen in den Fragen. Sieht so aus, als wenn wir eine Frage hätten, die gerade genau. dazu passt. Äh, wir haben von, äh, Ke vom Kegel Joachim, äh, bekommt man den Roadcamp auch mit Skyroof? Äh, also, nein. nein. Klar, klares Nein. D-Line Autos bei Pössl, also alles was Roadcamp und Co. ist, geht nicht mit Skyroof. Skyroof bei Pössl derzeit nur im Summit. Und wie ist das ähm, beim äh, Columbus 45? Äh, beim Columbus 45 geht das. Da kann ich einen Skyroof bestellen. Das unterscheidet sich ein bisschen von der Pössl-Lösung. Der Pössl hat einen Kunststoff-Skyroof, was zu öffnen ist, also wie eine Dachhaube im Prinzip. Der Westfire Columbus hat eine Glasfront. Da blenden wir euch jetzt einfach nochmal ein Bild drüber ein. Und da kommt auch demnächst quasi mein eigener Columbus. Der wird das Skyroof auch drin haben. Eine Besonderheit des Westfire Skyroofs ist, dass man das in Zukunft auch mit dem Aufstelldach bestellen kann. Dann habe ich eben eine ganz gute Mischung und bringe mir da noch zusätzlich Licht rein, während das Pössl Skyroof nicht zusammen mit dem Aufstelldach geht. Inga Barte fragt, äh, unser Summit Prime soll im Mai kommen. In diversen Foren wird immer wieder darüber berichtet, dass bei dem Skyroof laute Windgeräusche entstehen. Stimmt das? Oder wie kann man diese abstellen? Kann ich nicht so 100 sagen. Es gibt definitiv unterschiedliche Stände und die ersten, die ersten Skyroofs waren etwas lauter als die jetzigen. Eine Dachhaube macht grundsätzlich sicherlich mehr Windgeräusche als keine Dachhaube. Und wenn ich sie frontal vorne in den Wind stelle, ist das sicherlich auch noch mal ein bisschen verstärkend. Ich weiß, dass Pössl da Dinge in Dichtung und Anbringung des Skyroofs geändert hat. Damit wird es deutlich günstiger sein. Wir haben von den letzt ausgelieferten Summits auch tatsächlich wenig negatives Feedback, was Lautstärke angeht, bekommen. Aber es ist Fakt, dass ein Skyroof, also eine Fläche vorne mit Windangriffsfläche, mehr Geräusche macht, als wenn wir das Blech haben, wie hier bei dem Roadcamp. Äh, sag mal, Markus. <lacht> ja, äh, gern. Run in Zen fragt, ja. was macht den Columbus so viel teurer als die beiden Mitbe Mitbewerber in diesem Vergleich? An den höheren Stückzahlen kann es alleine nicht liegen, da Westfalia ja auch den günstigeren Amundsen im Programm hat. Ja, wobei beim Amundsen die Preisdifferenz nicht mehr so groß ist. Und wenn ich mir einen Pössl nehme, den mit Dieselheizung und all diesen Dingen ausstatte, die der Amundsen schon mit dabei hat, ist immer noch eine Differenz da, weil sie ist natürlich nicht mehr so groß wie zwischen dem Columbus und einem, einem Pössl. Äh, von der Stückzahl ist natürlich ein Riesenfaktor. Ein großes Werk wie Pössl mit den großen Abnahmen, mit relativ standardisierten Programmen, hat einfach eine andere Masse und eine andere Macht. Und Immer wenn ich 20.000 Heizungen bei Truma kaufe, kriege ich sicherlich einen anderen Preis, als wenn ich, ich weiß nicht genau, wie viele Autos äh, Westfire baut, auf jeden Fall deutlich weniger Heizungen dort kaufe. Man kann das aber nicht nur auf die Menge runterbrechen. Ihr müsst halt auch ganz klar sehen, und das zeigen wir euch jetzt im Laufe des Videos immer mehr, wenn ich beim Westfire schaue, ich habe eine Warmwasserfußbodenheizung, ich habe die Dieselheizung, ich habe einen anders gestalteten Heckstauraum, ich habe Rahmenfenster serienmäßig, ich habe ein bisschen andere Folierung, ich habe andere Möbelbeschichtung. Da ist schon viel drin. Ganz grob aus dem Bauch raus geschätzt würde ich sagen, irgendwo die Hälfte bis zwei Drittel des Preises, der Preisdifferenz kann man euch technisch erklären. Äh, ein Teil ist vielleicht auch der Name Westfalia und ein Teil ist definitiv auch der Stückzahl und der Abnahmemenge des Herstellers geschuldet. Okay, äh, Bimbo7731 fragt, Schiebetür, Falltür bei Westfalia? Tja, verstehen wir das? Ähm, nur begrenzt. Mal gucken. Also Schiebetür, würde ich sagen, gilt für alle drei Jahre. Ich könnte mir vorstellen, dass die Frage auf die Nasszelle gemünzt ist. Und dann können wir ja einmal rübergehen zum Kolumbus. Ähm, tatsächlich ist es so, so wie die Nasszellen hier stehen und wie ihr sie in diesem Video seht, sind sie auch. Also wir haben keine Wahlmöglichkeit. Und beim Kolumbus haben wir hier eine ganz klassische Tür mit Haushaltsarmatur. Aber es ist nicht vorgesehen, dort eine Schiebetür oder eine Falltür zu bekommen. Ich denke und hoffe, das war die Frage. Ansonsten Schiebetür hat er, wie man so schön sagen kann, hat er. Es gab verschiedene Fragen zur Dieselheizung in den Summit-Modellen von Tinker Beltina, von Jani V. und von Matthias Rehn. Die wollen wissen, wie ist das mit den Dieselheizungen in den Summit-Modellen? Das ist eine der einfacher zu beantwortenden Fragen. Das ist definitiv nicht möglich. Ich weiß nicht genau, ob es von Pössl nicht gewollt ist, ob es wirkliche technische Gründe, die dagegen sprechen. Im Modelljahr 21 war es nicht möglich. Im Modelljahr 22 wird es definitiv auch nicht möglich sein, ob das langfristig irgendwann kommt. Ich glaube es momentan nicht. Es hat angeblich irgendwas mit Platzierung von Außenkaminen und solchen Dingen zu tun, weil der nicht zu nah am Fenster sein darf. 
Und dann muss man ganz klar sagen, gibt es zwar Fensterkontaktschalter, die die Heizung stilllegen. Da ist aber Pössl ganz klar der Meinung, dass man einen Kontaktschalter eben auch überbrücken kann und man auf keinen Fall derjenige sein will, der quasi den Präzedenzfall schafft für denjenigen, wo die Abgase reingezogen sind und der vielleicht morgens nicht wieder aufwacht. Also Pössl Summit, nächstes Modell ja definitiv keine Dieselheizung. Wenn Dieselheizung im Pössl-Universum gewünscht ist, beim Roadcamp, Roadcamp R, also bei den D-Line-Fahrzeugen, geht das ohne weiteres. Und der Westfalia hat ja sowieso immer seine Dieselheizung serienmäßig in den Amundsen-Modellen als äh, Thoma-Dieselheizung, wie sie auch bei Pössl verwendet wird. Und in, im Columbus mit der Warmwasserheizung, der Westfalia eigenen Heizung. Und bei Lastrada haben wir ja bei allen Modellen die Wahl zwischen Gas- und Dieselheizung. Also bei allen Fahrzeugen, außer beim Pössl Summit, egal ob Prime oder nicht Prime, ist eine Dieselheizung möglich. Das heißt, der Roadcamp R, der hat auch eine Dieselheizung? Der Roadcamp R hat auf jeden Fall eine Dieselheizung, wenn man sie will. Der kommt serienmäßig mit der Gasheizung, ähm, aber als Option ist die Dieselheizung bestellbar. Wir haben einige Fragen noch zur Trockentrenntoilette. Okay. Ähm, auch von, wieder von Tinkerbell Tina, von Alpin Markus und von Fun Naked. Ähm, vielleicht können wir einfach mal gucken, in, oder deine Einschätzung, in welche welches Modell eine Trockentrenntoilette reinpassen würde oder reinpasst. Wir können ja gleich mal mit den Maßen zu den einzelnen Nasszellen gehen, gucken uns die ganz genau an und schauen dann einfach mal, wo es passt. Grundsätzlich ist es im 540er knapp bis unmöglich. Wir haben ein paar Fahrzeuge in der Pipeline, wo der Wunsch der Besteller nach einer Trenntoilette ist. Da ist ein Amundsen 540 dabei, das weiß ich. Das ist mega knapp. Wir schauen einfach mal mit den Maßen. Das ist ja auch grundsätzlich so, wir bauen momentan Airhead-Toiletten ein. Äh, man müsste da sonst vielleicht nach einer Alternative schauen, äh, wenn die Airhead-Toilette nicht passt. Wir haben uns nur bisher daran orientiert, was so als Marktführer sind ja Nature's Head und Airhead ganz präsent und auch vom Sitzkomfort der Größe der Toilette eigentlich das, was man gerne hätte. Wenn die Trenntoilette das Wichtigste ist, muss man vielleicht auch Abstriche in der Art der Toilette machen und kriegt dann vielleicht eine rein. Wenn ihr also irgendwie euren 45er schon mal auf eine Trockentoilette umgebaut habt und sagt, bei mir passt Modell XY rein, wäre es total cool, wenn ihr uns das in die Kommentare oder als Nachricht äh, schickt, dann kann ich mir das mal genau angucken und gucken, ob wir das vielleicht mit reinnehmen. Aber erstmal können wir uns mal raussuchen, wie die Maße von der Toilette sind und dann gucken wir mal, wo die reinpassen. So, wir haben uns mal die Maße rausgesucht. Die normale Toilette, die wir einbauen, hat 48 cm in der, in der Tiefe, knapp über 50 cm hoch. Und es gibt auch noch eine mit einem kleineren Urintank, die hat dann etwas über 40 cm in der Tiefe. In der Breite brauchen wir immer 48 cm. So, jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir, wie stelle ich mich hin, dass ihr das sehen könnt. Ja, das scheitert im Prinzip, kann man das glaube ich beim Summit schon nach so kurzer Zeit beantworten. Ähm, wir haben hier nur knapp über 40 cm. Das wird kaum passen. Wie kommt, wird es mit der Höhe hier überhaupt funktionieren? Ne, da haben wir äh, von der Höhe wird es zwar da unter das Schwenkding oder den Schwenkteil der Nasszelle passen, aber wir müssen, ich muss hier einmal kurz rüber schwenken. Ne, den Summit 45 als Prime und als normalen Wagen können wir schon mal ausschließen. Trauen, Trenntoilette, zumindest die Air Toilette, auf gar keinen Fall. Wir gehen mal rüber und gucken ins nächste Fahrzeug. Das ist der Sprung in den Columbus 45 von Westfalia. Hier ist die Situation so, dass die Toilette ja ein bisschen diagonal in den Raum steht. Hier ist es auf jeden Fall möglich, eine Toilette einzubauen. Aber die Frage, die sich stellt, ist ehrlicherweise, macht das Sinn? Weil wir haben jetzt hier von der Wand äh, 42 cm, die die Toilette nach vorne geht. Wir brauchen nachher ein bisschen mehr Raum, weil der Toilettendeckel nach hinten ja auch hochgehen muss. Das heißt, die Airhead hat nicht nur die 40 bzw. 48 cm in der Tiefe, sondern auch noch den Klappraum für den Deckel. Und ich kann diese Toilette drehen. Die Airhead-Toilette Air -Toilette kann ich am Ende nicht drehen. Das heißt, ich glaube, dass es auch hier, wir hätten zwar von der Breite die 48 cm, die wir brauchen, ähm, aber wenn ich jetzt mir überlege, ich mit meinen langen Beinchen sitze hier, da ist kein, ich brauche eine Toilette, die ich drehen kann, damit ich mich hier hinsetzen kann. Ich würde also sagen, wahrscheinlich geht es auch nicht. Beim Columbus würde ich den Weg so weit gehen. Wenn ihr einen Columbus haben wollt und eine Trenntoilette mitbestellt, baue ich die in euer Auto das erste Mal ein. Wir gucken gemeinsam, ob es passt. Dabei geht ja nichts kaputt. Dafür müssen wir aber die Toilette wirklich ausbauen. Erst dann kann man es ganz konkret sagen. Und wenn es nicht passt, geht es halt nicht. Ähm, dann bauen wir es wieder zurück und der, euer Columbus hat eine normale Toilette. Wir wissen aber, ob das nicht möglich gewesen ist. 
Und wenn es passt, sind wir alle gemeinsam glücklich. Es ist knapp, ich glaube es ehrlicherweise nicht, dass es passt. 45er und Trenntoiletten, zumindest die Air Toilette wird auf jeden Fall knapp. Lass uns mal gucken, ob es beim Road Camp Air funktionieren würde. Pössl Road Camp Air. Hier haben wir ja das, äh, das, das Raumbad drin. Eigentlich klingt das nach mehr Raum. Schauen wir mal, wie es hier ist. Von der Breite hätten wir hier 50 cm. Das wird auf jeden Fall passen. Aber ich befürchte, ja, wir haben hier nach vorne ungefähr 35 cm bis zu dem Bereich, wo die Lamellentür reinläuft. Das heißt, die Toilette würde davor stehen, würde hier reinstehen. Dann würde diese Tür schon mal nicht mehr funktionieren. Das heißt, auch hier funktioniert das realistisch nicht. Das ist leider so, wie ich das befürchtet habe. Trockentoilette im 45er ist eine wahnsinnig schwere Aufgabe äh, und ich würde sie eher mit Nein beantworten. Kommt auf jeden Fall, wird es eine risikohafte Entscheidung und davon soll es nicht abhängen. Wer eine will, muss dann wohl leider auf 6 Meter mit größerer Nasszelle umschwenken oder die Trockentoilette äh, weglassen bzw. sich einfach eine andere Lösung. Es gibt ja wohl auch irgendwelche Einsätze für die Toiletten einfallen lassen. Wie gesagt, wenn ihr eine Anregung habt oder in eurem 45er eine Trockentoilette eines anderen Herstellers drin habt, wäre es mir eine Riesenhilfe, wenn ihr das mit drunter schreibt, dann können wir mal gucken, ob das für uns vielleicht auch eine Alternative wird. Wenn wir jetzt die Frage nach der Trockentoilette geklärt haben, was haben wir denn noch für offene Fragen auf dem Zettel? Waki fragt, ja. wie groß ist die Sitzgruppe in allen dreien? Okay, das kriegen wir hin, das, das messen wir gleich mal hier. Messwerkzeug habe ich eh noch in der Hand. Und Chris60 fragt, bei welchem 45er lässt sich die Dinette am besten nutzen? In Klammern, die netten Größe, Einstieg mit und ohne Tischbein. Alles klar. Bist, Tischgröße. Bist du Chris60? Nein. Nein, alles ich bin klar. Chris 33. Alles klar. Chris33 interessiert es aber bestimmt auch. Ja, wir sind hier im Pursle Road Camp R. Fangen wir doch, wir können ja erstmal kurz die, die wirklichen Fakten einmal nehmen, dass wir das vergleichen können. Ähm, wir haben hier oben 1,8 Meter. Und acht im Abstand und was ich finde, was immer noch ganz relevant ist, ist, wenn der Tisch hier im Anschlag ist, äh, haben wir dort 87 cm. Das sind, glaube ich, ganz vernünftige Werte. Ich glaube auch, das ist so meine Prognose vorweg, dass im Road Camp R das wahrscheinlich die größte Sitzgruppe in dem 45er Bereich ist, weil man hier einfach äh, durch das Raumbad hinten die Nasszelle etwas kleiner hat. Ich sitze hier auf jeden Fall schon mal hervorragend. Du kannst ja auf jeden Fall einmal unter den Tisch filmen, dass man so ein bisschen gucken kann, wo meine Beine sind. Was wir auf jeden Fall als Maß nehmen sollten, ist den Sitz, den Fahrersitz im hinteren Anschlag. Das ist er. Und so wirklich den Abstand von, von dem Sitz hier zur Bank. Weil das das eigentlich relevante Maß ist. Da haben wir 45 cm jetzt bei diesem Fahrzeug. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier zu zweit auch mit großen Leuten gut sitzen kann. Was ich bei Pössl toll finde, ist, dass wir hier den Schwenktisch haben. Den drehen wir einmal komplett raus. Das ist so ja auch ein Tisch, wo man dann vom Beifahrersitz hervorragend sitzen kann. Mit 1,15 Meter mal 45. In der Originaltischgröße bis hier sind es 84 cm. Ist auf jeden Fall eine Sitzposition, die ich mir gut vorstellen kann und damit wir den Vergleich zu den anderen Bänken haben, nehme ich jetzt einfach noch mal die Breite der Sitzbank mit auf. Hier haben wir in der Breite 82 cm bis zur Naht und es geht so ein bisschen hier noch raus, so 83, 84 cm in der Breite. Das ist für zwei schlanke Häslein das Richtige, für einen großen Erwachsenen passt das auf jeden Fall auch. Ja, gehen wir mal rüber, gucken in den nächsten Teilnehmer an unserem Vergleich. Hier daneben haben wir ja den schicken Westfalia Columbus stehen und gucken mal, wie dort die Sitzgruppe ist. Was bei Westfalia gleich beim Reinkommen hier auffällt, ist, dass hier noch kein Tisch drin steht. Das liegt einfach daran, dass Westfalia von Haus aus einen Platz hat, wo der Tisch hier oben hin kann. Jetzt mal gucke ich mal, der Sitz, so ist er im hinteren Anschlag. So kann ich das Maß wunderbar nehmen zwischen, zwischen, Bank, und, ähm, äh, zwischen Bank und Sitz. Hier haben wir 35 cm. Was hatten wir eben? Über 40, oder? Habe ich mir nicht gemerkt. Okay, wir blenden euch das nachher noch mal komplett mit ein. Aber ich glaube, dass es drüben eben etwas mehr war. Was man bei Westfalia hat, mal gucken, ob die schon hinten ist, ist, dass die Bank, wenn ihr sie mitbestellt habt, diese Lounge-Funktion hat. Das heißt, ich kann das hier entriegeln und mit der Bank vor... Ah, daher. So, jetzt haben wir den Fernvergleich. Ja, so haben wir 42 cm. Das dürfte sehr nah an dem sein, was wir gerade beim Pössl gehabt haben. 
um die anderen Maße, so gut ich rankomme, wie ich jetzt gerade rankomme, auch nochmal zu nehmen. Hier oben 1 Meter und auf Tischhöhe zur Rückenlehne 82 cm. Ich stelle uns jetzt nochmal den Tisch mit dazu. So. Den, und dann setze ich mich mal selbst als Referenz Markus da wieder hin. Das ist auch ein schöner, ich möchte als Zweitnamen bitte, der Referenz Markus. Äh, erstmal fühle ich mich auch wohl. Ich könnte mir auch hier vorstellen, weil man nicht direkt gegenüber voneinander sitzt, sondern so leicht versetzt, dass man zu zweit gut sitzen kann. Wir haben auch hier den Schwenktisch mit dabei. Bei allen Fahrzeugen ist der Schwenktisch eine Option. Das heißt, ihr müsst den immer mitbestellen, wenn ihr den haben wollt. Vom Tischmaß haben wir ups, über 1,30, 1,33 bis da hinten mal 92 und in der Breite hier 40 cm. Also durchaus auch ein amtlicher, schöner Tisch. Äh, ich sitze gemütlich. Mir ist jetzt hier die Lehne fast ein bisschen zu steil, aber das ist eben das Tolle an dieser Lounge-Funktion, dass man dann auch sagen kann, wir ziehen die ein bisschen vor und dann wird es halt richtig gemütlich. Und ich glaube, wenn man viel Menschen hat, die hinten fahren, dann müssen wir an dieser Stelle ganz klar festhalten, vom Sitzkomfort sitzt man auf dem Westfalia-Sitz hier hervorragend. Der ist fest aufgepolstert, der hat eine verstellbare Lehne, der hat die verstellbaren Kopfstützen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine richtig gute Geschichte. Wenn der Tisch während der Fahrt weg ist, ist das auch gefühlt großzügiger. Das hat ein bisschen mehr vom Pkw. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal richtig gut. Und jetzt gucken wir mal rüber ins Summit und schauen, wie wir da sitzen. Mal hast, gucken. Hast du hier die, Tisch, die Breite schon gemessen? Die Breite von der Bank habe ich noch nicht. Stimmt, guter Punkt. Zu viele Maße. Wir hoffen, dass wir euch jetzt nicht mit Maßen überfrachten, aber es soll ja auch euch im Detail weiterhelfen und nicht nur zeigen, guck mal, das Ding hat eine Sitzbank. Diese reine Sitzbank ist 91 cm. Hier habe ich aber noch ein bisschen Raum nach drüben zur Wand. Da habe ich tatsächlich 95 cm, die ich dann von der Wand bis zur Außenkante Bank habe. 91 die Bank selber. Damit habe ich insgesamt ein bisschen breiter das als drüben. Ist hier auch etwas enger, weil der Küchenblock ja auch ein bisschen breiter ist. Äh, kommt aber natürlich in dem Fahrzeugformat der Sitzgruppe sehr zugute. Und dann schauen wir noch mal rüber und gucken, was der Summit 45 so mit der Sitzgruppe veranstaltet. Hier haben wir halt, und das fällt gleich beim Reinkommen auf, ein ganz großer Unterschied zu den anderen Fahrzeugen ist, dass der Summit ein ganz anderes Tischkonzept hat. Hier kann ich keinen Alternativtisch oder sowas bestellen, sondern der Tisch hängt hinten an der Wand. Dadurch ist er etwas lockerer, aber dafür habe ich keinen Tisch bei einem Weg. Das wird man gleich, wenn ich einsteige, deutlich merken. Auch ein Meter, also dieser Abstand Nasszellenwand zur B-Säule ist nahezu identisch. Hier haben wir 82 cm und wenn wir schon dabei sind, hier zum Sitz, oh, das ist deutlich weniger. Er ist im hinteren Anschlag. Hier haben wir zum Sitz 32 cm. Also das ist unten schon enger. Stimmt aber auch, wenn du hier auf die Sitzbank guckst, von der Sitztiefe ist hier natürlich deutlich mehr Sitztiefe. Von der Außenwand hierher haben wir 86, 87 cm. Der ist, glaube ich, damit ziemlich genau die Mitte. Was hier halt echt großartig ist, ist, dass man einfach, und das Polster ist auch weicher, muss man ganz klar sagen, der ist weicher. Der Westfalia ist mehr wie ein Auto, das hier ist mehr wie ein, wie ein Sofa. Das ist ja immer die Frage, was die Zielrichtung ist. Ähm, die Sitztiefe ist größer, damit sitze ich hier hervorragend. Der Abstand nach vorne ist für zwei Große immer okay, aber eigentlich immer ein Tick zu eng. Was hier halt toll ist, ist, wenn ihr den Tisch nicht haben wollt. Wir haben ja mit dem Skyroof hier das Problem, dass der Tisch gar nicht anders hin könnte. Ich kann den hier runterklappen. Na, das hätte man sich vorher rausnehmen sollen. So kann den Tisch während der Fahrt hier vernünftig arretieren und habe gleichzeitig eben auch noch die Möglichkeit, ein kleines Tischlein hier mit aufzubauen und habe eben auch, wenn ich mehr Beinfreiheit haben will oder einfach Füße hochlegen und den wunderschönen Blick aufs Meer genießen, hier die Möglichkeit, mein Glas Wein abzustellen oder was eben auch cool ist und das zählt ja auch alles so ein bisschen mit zum Gefühl hier drüben die ausklappbare Arbeitsplatte zu haben. Also es ist schon auch cool. Ja, ähm, ich glaube, damit ihr das am besten vergleichen könnt, machen wir uns jetzt mal den Aufwand. Viel Spaß, Chris, und blenden euch alle drei Blicke nebeneinander, übereinander. Da wird ihm eine gute Lösung für einfallen. 
mit ein. Vom Fazit würde ich für mich sagen, am gemütlichsten, wenn ich mir überlege, ich müsste von hier nach München fahren, sitze ich wahrscheinlich in dem Columbus. Von der Großzügigkeit äh, finde ich, dass der Roadcamp Air das sehr, sehr gut löst. Und mich selbst kickt halt dieses fehlende Tischbein schon sehr, weil ich das toll finde, dass der Tisch seinen Platz hier hat und keinen Platz oben im Fach wegnimmt. Dass ich die kleine Ablage links und rechts von mir habe. Und das etwas tiefere Sofa finde ich hier auch ganz gut, weil im Endeffekt ist es ja schon so, dass man oft einfach so ein bisschen reingefläzt in die Ecke hier mit dabei sitzt. Also ähm, schaut euch die Maße genau an. Probesitzen ist wie immer das halbe Leben. Also wenn ihr euch für einen der drei Wagen ernsthaft interessiert, dann solltet ihr euch einfach einmal reinsetzen in euren Favoriten, damit ihr wisst, ob ihr euch da richtig wohlfühlt. Am Ende sind sie alle drei 540er. Es sind keine riesengroßen Sitzgruppen. Das geht in Kombination mit dem Grundriss einfach nicht. Und sie sind, ich glaube, sie holen alle drei sehr, sehr viel raus aus, ähm, aus dem Platzangebot, was man halt hat. Weil wenn man sich überlegt, dass wir von hier nach da nur knapp einen Meter haben, das ist halt nicht viel, wenn man da zu zweit, zu dritt oder zu viert sitzen will. Und die Sitzgruppe vorne, was fahrer Beifahrersitz angeht, ist natürlich bei allen drei gleich. Wobei auch da ein kleiner Unterschied ist. Westfalia polstert im Columbus die Sitze selbst nochmal auf, also hat richtige Bezüge drauf, während das bei Pössl schon Bezüge sind, die hier drauf sind. Es hat aber dann wiederum den Vorteil, dass ihr zum Beispiel im Prime hier oben die Kopfstütze mit dabei habt und das ein bisschen mehr von Fernsehsessel hat. Gerade wenn man jetzt hier so den Blick zu unserem wunderschönen Fernseher, den wir hier eingebaut haben, äh, mit hat. Insgesamt habe ich aber, glaube ich, einen ganz guten Überblick zu den Sitzgruppen. Die sind schon alle drei schön. Und am Ende ist egal, wie groß die Sitzgruppe ist, wenn die, das Reiseziel, das Wetter und vor allem die Reisebegleitung mitspielt. Und in der kleinsten Sitzgruppe ist mit der nettesten Person doch auch noch wunderschön, wenn es einen schönen Cocktail im Sonnenuntergang gibt. Michael fragt, allgemeine Frage, die ja alle Modelle betrifft. Welcher Motor macht weniger Probleme? Fiat oder Citroën? Äh, wo habt ihr weniger Reklamationen oder Probleme auf lange Sicht? Äh, ja, kann ich nicht genau sagen. Grundsätzlich würde ich einfach an dieser Stelle sagen, ein Auto, was du bei Togo Reisemobile bestellst, macht nie Probleme oder sehr selten Probleme und weniger Probleme als Autos, die du bei anderen Händlern kaufst. Werbung. Ähm, nein, grundsätzlich Spaß beiseite. Es ist ganz klar so, die Autos, ich glaube, es gibt heute keine schlechten Autos mehr. Äh, wir haben mit Fiat und mit Citroën gleich wenig Probleme und da müsste man auch Mercedes mit dazu nehmen als anderes Chassis, was wir oft mit dabei haben. Ein Auto, was gut gewartet und gepflegt wird, macht prinzipiell wenig Probleme. Du hast in jedem Auto wahnsinnig viel Elektronik drin. Wo viel Elektronik ist, kann immer mal ein Fehler auftreten. Wir haben keine flächendeckenden Probleme. Wir haben sicherlich etwas mehr zu tun mit den Fiat. Das liegt aber, glaube ich, auch einfach daran, dass wir nur bei Pössl den Citroën haben und damit einfach viel weniger Citroën bei uns unterwegs ist, als wir Fiat fahren haben. Und da würde ich keine Unterscheidung treffen. Da geht für mich die Unterscheidung eher Richtung Automatik, keine Automatik, Preisdifferenz, Händlernähe. Aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, der ist besser oder der ist schlechter. Daniel Bohne fragt auch, könntest du mal was zu den Unterschieden sagen von Fiat und Citroën? Also vielleicht auch Vor- und Nachteile. Ja, Vor- und Nachteile, wie gesagt, Automatik, Hauptthema immer wieder. Grundpreis. Die Frage stellt sich ja grundsätzlich, wenn wir hier Westfalia und Pössl vergleichen, stellt sich die Frage ja sowieso nur bei Citroën. Bei Lastrada und bei Westfalia seid ihr automatisch immer Fiat. Da braucht man sich dann keine großen Gedanken drüber machen. Eigentlich sind es dieselben Autos, die im selben Werk, vom selben Band laufen, von wahrscheinlich sogar den gleichen Menschen zusammengeschraubt werden. Und wenn es überhaupt noch Menschen sind, wahrscheinlich ja sogar eher von denselben Robotern. Äh, die grobe Unterscheidung, die da ist, findet ihr eigentlich nur Motor und Getriebe. Wobei ich das auch weniger qualitativ festmachen würde. Ähm, das sind aber unterschiedliche Getriebe im Citroën und im Fiat. Die Motorisierungen sind ein bisschen unterschiedlich. Bei Citroën, ihr steigt bei Fiat und bei Citroën mit 120 PS ein. Beide haben 140 PS Motor. Bei den eine Nummer größer haben wir bei Citroën dann 165 PS als Motorisierung, bei Fiat den 160 PS Multijet. Da steigt dann der Citroën aus und wer es ganz stark motorisiert haben will, kann bei Fiat eben auch den großen Motor mit 180 PS bestellen, der sicherlich aber in diesem Vergleich mit 5,40 Meter Fahrzeugen 
eher eine untergeordnete Rolle spielt. Nur wenn euch gar nicht mehr einfällt, was ihr noch dazu bestellen könnt, wäre das sicherlich eine tolle Option. Sonst sind aber kaum Unterschiede da. So ein bisschen habe ich aus den Vorabinformationen zum Modelljahr 2022, wer übrigens da immer schön up to date bleiben will, sollte unseren Kanal abonnieren. Sobald wir was wissen, wie es in Zukunft werden wird, werden wir euch das verraten. Ähm, Fiat wird in Zukunft sich ein bisschen mehr wieder von, von Citroën differenzieren. Wie das genau vonstatten gehen wird, verraten wir euch sicherlich irgendwann in einem der nächsten Videos. Daniel Rossmann fragt, mich würde vor allem die Möglichkeit eines dritten Bettes äh, interessieren. Mhm. Wie einfach ist es, das umzubauen? Und er fragt auch noch mh, die Unterschiede der Aufstelldächer. Ja, dann schauen wir doch am besten mal hier in den Roadcamp R. Also grundsätzlich, der, der ähm, Columbus 45 bietet kein Bett vorne für die Sitzgruppe zusätzlich mit an. Dort gibt es im freien Zubehör Lösungen, die kann ich euch dann zeigen, aber, aber es gibt ab Werk keine Lösung. Der Aufbau des dritten Bettes, den Pössl anbietet, beim Roadcamp ist das ganz easy. Ähm, der Tisch wird einfach hinten aus der Schiene ausgehängt, so wie er jetzt steht. Der unten am Tischbein kann man, äh, wo ist mein Finger da genau, dort kann man das Tischbein teilen. Dann wird da eine Etage in die hintere silberne Schiene wieder eingehängt und dann habt ihr ein Holzteil, das liegt jetzt da hinten mit auf dem Bett. Das wird einfach hier draufgelegt und dann hast du hier das Bett und quer drüber die beiden Matratzenteile. Wir haben mal vor einem halben Jahr ein Video gemacht, wie ein Bett im Summit aufgebaut wird. Das verlinken wir euch jetzt einfach oben in der Ecke, da kannst du dir das angucken. Das Prinzip ist das gleiche äh, bei dem Roadcamp. Beim Summit 540 ist das ein bisschen anders. Das müssen wir mal in einem der nächsten Summit Videos zeigen und euch da müssen wir es dann mal aufbauen. Das ist noch mal was anderes. Zweiter Teil der Frage war Unterschied Aufstelldächer. Ähm, wir haben ja hier ein Columbus Aufstelldach. Da wird es leider kein Pössl Aufstelldach auf dem Hof. Grundsätzlich macht Westfalia das Dach selber. Das hat den Vorteil, dass die das Dach für jedes Auto einzeln adaptieren können. Das heißt, es wird wirklich speziell auf den 45er, 6 Meter oder wo auch immer sie es draufbauen, angepasst. Bei Pössl ist es ein zugekauftes Teil. Das macht es nicht, erstmal nicht besser oder schlechter. Dadurch hat es aber eine feste Trägerplatte und wird quasi als komplette Einheit auf das Fahrzeug draufgesetzt. Dadurch ist das Pössl-Dach etwas schwerer als das Westfalia-Dach. Der zweite Unterschied ist, dass das Dach vom Westfalia relativ hoch ist. Durch diese relativ große Höhe haben wir ähm, mehr Abstand zwischen dem Dach und der Matratze. Das heißt, ihr könnt dort die Bettwäsche drauf liegen bleiben und wenn man es geschickt packt, sogar die Leiter mit reinschieben. Das ist was, was ich beim Westfalia nur kann. Wir haben ja hier drüben bei dem Blauen das Dach jetzt sogar hochgeklappt. Ähm, von den anderen Dingen ist es relativ ähnlich. Wir haben die äh, Belüftung und den Blick von außen. Und wenn wir einmal gemeinsam nach hinten gehen, dann können wir noch mal schauen. Ich hoffe, dass man das jetzt hier sehen kann. Ähm, wenn du, kriegst du die Kamera so hoch, dass man links und rechts sind so Schienen mit drin. Ja, gegen die Sonne ist schwierig. Aber gegen die Sonne ist schwierig. Ähm, sonst machen wir euch nochmal ein Foto separat jetzt mit, mit dazu. Ähm, ich glaube, ich muss ein bisschen aus dem Licht. Ne? Genau. Beim Westfalia Dach, dadurch, dass das dort fern von Haus aus gefertigt wird, hast du so Airline Schienen von Haus aus mit drin, ähm, dass man eben Dachträger fest draufschrauben kann und sowas wie Surfboards auch aufs Dach drauflegen kann. Bei dem Pössl-Dach, was eben SCA-Dach, glaube ich, ist, hoffentlich keine Fehlinformation, aber meine ich schon, kann man durchaus auch einen Dachträger draufbauen, der ist aber nicht von Haus aus mit drin. Vom Liegekomfort, von den Größenordnungen oben dürfte das ungefähr das gleiche sein. Mr. Dudikoff fragt, wie praktikabel ist ein Aufstelldach, wenn es mal kälter wird, unter 5 Grad? Sind Ausströmer in das Dach, in dem Dach verfügbar? Äh, nein, weder bei Pössl noch bei Westfalia sind Ausströmer vorgesehen. Wenn du richtig vorhast, im Winter da oben zu schlafen, Westfalia bietet ein ISO-Set mit an, so ISO-Therm-Set, das haben wir neulich das erste Mal für uns aufgebaut. Das habe ich für meinen Kolumbus auch mitbestellt. Wir machen dann auch, wird jetzt ein bisschen dauern, bis wieder kalt wird, aber wir probieren das auch mal bei richtig kalten Temperaturen aus, habe ich mir für nächsten Winter fest vorgenommen. Dort hast du eine richtig von innen, wie die Isomatten, die man fürs Fahrerhaus kennt, aber von innen fest reingeklettet mit einer festen Verbindung. Das dürfte dann auch bei dicken Minusgraden kein Problem mehr sein. Ich weiß von einem Kollegen, der bei minus 5 Grad da oben schon geschlafen hat und gesagt es war überhaupt gar kein Problem. Grundsätzlich ist es ja durch die Heizung von unten eh beheizt, aber ein separater Ausströmer ist nicht vorgesehen. Bei Westfalia wäre das auch relativ schwer, sowas zu machen. 
bei Pössl könnte ich mir das ganz gut vorstellen, weil man ja im Prinzip nur einen Truma-Ausströmer nach oben verlängern muss. Da gibt es ja sogar Systeme, die man anstöpseln kann, wo ein kleiner Zusatzventilator ist, der es mit hochpustet, dass man das bei Bedarf mit reinhängen kann. Aber grundsätzlich ist das wahrscheinlich nichts für minus 20 Grad, sondern bei minus 5, minus 8 Grad ist wahrscheinlich für ein Aufstelldach auch Schicht. Ich werde euch Bericht erstatten, wie es wirklich ist. Harald K. fragt, eine Frage zu den Fenstern. Gibt es da eigentlich unterschiedliche Maße, speziell auch in der Höhe? Und sind die dann auch alternativ wählbar? Ja, Harald, danke für die Frage. Ähm, schauen wir uns doch die, die Rückseiten einfach, ich hole mir gleich mal was zum Messen dazu, aber erstmal schauen wir ganz kurz, was wir überhaupt hier an Rückseiten haben. Wir haben ganz rechts den Roadcamp, in der Mitte den Columbus, links den Summit. So, einfach nur von der Reihenfolge. Beim, nee, den, den machen wir als letztes, da muss man nämlich ein bisschen weiter ausholen. Bei dem Westfalia Columbus ist es so, dass es immer die gleichen Fenster sind. Und ich glaube, wir holen uns mal ganz kurz das Maßband gleich am Anfang mit dazu. Dann können wir nicht die Maße direkt mitnehmen. So, Columbus 45 Heckfenster. 48 mal 38. Und wir sollten uns das Ganze auch, wenn wir schon so im Detail anschauen, von innen mit anschauen. Wir haben bei Westfalia hier eine Hecktürverkleidung, den Rahmen, das sind S7 Rahmenfenster von Seitz. Das gilt als die hochwertigste Variante momentan. Von unten das Faltplissé als Verdunklung, von oben das Fliegengitter. Könnt ihr auf jeder Höhe stehen lassen, läuft auf jeden Fall schon mal fein, fein und gut. Gefällt mir gut. Wenn es um Betten im Heckbettbereich geht, beim Columbus habe ich keine Möglichkeit links und rechts irgendwie Fenster mit dazu zu nehmen. Wenn wir hier die Tür zumachen und einmal rübergehen zum, zum Road Camp R. Hier haben wir, ach witzig, ich dachte mal, da wären die gleichen Fenster drin. Aber ich würde sagen, das ist das gleiche Fenster, nur 90 Grad gedreht. Hier haben wir 46 mal 48, nicht ganz das gleiche. Das Fenster ist etwas mehr Richtung quadratisch. Übrigens, vielen Dank, unter einem der letzten Videos hat noch mal jemand darauf hingewiesen, dass quadratisch und rechteckig nicht das gleiche ist mir durchaus bewusst, aber manchmal verrutscht es schon noch mal. Hier sind eben die Fenster ein bisschen anders vom Format und wir gucken mal, auf welcher Höhe sie sind. Dafür klappen wir diesen wunderschönen Busbiker einmal zur Seite. Den könnt ihr voll beladen mit bis zu vier Fahrrädern einfach auch wirklich zur Seite nehmen. Und dann haben wir nämlich hier auch die Pössel Hecktürverkleidung. Pössel macht das anders. Pössel hat ein anderes Rollo, auch von unten Faltflissé. Auch von oben Fliegengitter, das Ganze aber in die Hecktürverkleidung eingelassen. Also Westfalia hat eine eigene Hecktürverkleidung und dann einen aufgesetzten Rahmen. Und Pössl macht es genau andersrum. Hier ist es tatsächlich so, dass, wenn wir hier die Linie rüberziehen, dass das Fenster eher unterhalb der Matratze anfängt. Ob das jetzt Vor- oder Nachteil ist, weiß ich nicht genau. Pössl hat, weil das etwas größer ist, hier auch so ein Kinderrausfallschutz. Ich glaube, der ist da gesetzlich vorgeschrieben. Wenn man wollen würde, kann man beim Roadcamp auch zusätzliche Fenster bekommen. Da müsst ihr mal in die Preisliste schauen, aber da kann ich eben auch Fenster rechts und links mit dazu nehmen. Jetzt muss man ganz klar sagen, D-Line-Fahrzeuge haben serienmäßig nicht die Rahmenfenster. Das ist hier ja auch das S7-Rahmenfenster, sondern serienmäßig haben wir in einem D-Line-Fahrzeug die klassischen vorgehängten Fenster. Und dafür gehen wir jetzt einmal kurz hier hinter allen Autos entlang an diesem wunderschönen Columbus vorbei, an dem Concorde Compact vorbei und haben hier einen 6 Meter Wagen. So sieht der D-Line von den Fenstern hinten aus und man kann das sieht aus wie ein riesengroßes Fenster. Der Ausschnitt ist aber gar nicht so viel größer. Das ist glaube ich sogar fast der gleiche. 46 mal ungefähr 48. Also es dürfte der gleiche Ausschnitt bei beiden Fenstern sein. Das heißt serienmäßig in D-Line Fahrzeugen vorgehängte Fenster. Und wie so vorgefängte Fenster aussehen, schauen wir uns jetzt drüben im Summit an. Das ist heute ein bisschen, ein bisschen mehr Meter machen wir heute. Da würde mich übrigens interessieren, ob ihr es wirklich lieber detailliert wollt, damit ihr wirklich einen Mehrwert habt. Oder ob ihr sagt, ein kurzer Eindruck in die Fahrzeuge reicht mir. Schreibt mal bitte rein in die Kommentare, ob ihr sagt, ja cool, so kann ich wirklich verstehen, was die Unterschiede sind. Oder nee, lieber, lieber nur ein bisschen Eindrücke. Beim Summit habe ich keine Wahl bei den Fenstern. In der Hecktür habe ich beim Summit die vorgehängten Fenster. Das heißt, das sieht von innen genauso aus wie im Roadcamp. Das ist die gleiche Verdunklung, Fight PC und Fliegengitter. 
Die Höhe, ja, würde ich sagen, ist auch genau die gleiche. Der Unterschied, wenn ihr die vorgehängten Fenster habt, die wir hier beim Summit haben, ist, wenn ich die Tür aufmache und rumschlage, laufe ich immer ein bisschen Gefahr, wenn du da einmal von der Seite kurz guckst, laufe ich immer ein bisschen Gefahr, dass wenn die Tür hier ganz rumschlägt, dass ich mir das Fenster hinten beschädige. Das heißt, man sollte die Tür nie weiter als den Anschlag rüberdrücken. Grundsätzlich optisch ist das, glaube ich, glaub ich, egal. Auch hier ist der Ausschnitt des Fensters oh, grob geschätzt 46 mal 48. Also es scheint bei allen Pössl-Modellen der gleiche Ausschnitt zu sein. Nur der Westfalia ist ein bisschen anders. Also ihr seht, sogar im Heckbereich haben wir verschiedene Schwerpunkte, die da sind. Ralf fragt, wenn man nicht unnötig Bodenfreiheit verlieren möchte, kann man bei allen Modellen im Vergleich die automatische Drittstufe weglassen und das Geld dafür sparen. Oder ist die so mit Paketen drin, die man wahrscheinlich haben möchte, dass es günstiger wäre, sie eben dabei zu haben? Also ich würde sagen, der erste und Platz für Le ah, geht noch weiter. Hervorragend. Und hinterher abzumontieren oder loszuwerden. Alles klar. Die Prämie für die längste Frage geht auf jeden Fall an Ralf. Ähm, inhaltlich ist sie aber leider trotzdem schnell beantwortet. Äh, sie ist bei allen drei Fahrzeugen, die wir hier zur Debatte stehen, haben serienmäßig mit dabei. Das heißt, sie ist nicht mal in Paketen, auf, in denen du darauf verzichten könntest, sondern sie ist einfach mit da. Sie dann im Nachgang wegzunehmen, ist tatsächlich überhaupt kein Problem. Äh, wenn du das also wirklich wollen würdest, wäre das eine Option, die man ganz einfach umsetzen kann. Geld sparen wirst du damit leider aber nicht. Wenn du mehr Bodenfreiheit haben willst, könnte die Alternative auch sein, das Fahrzeug höher zu legen. Das machen wir in verschiedenen Varianten. Da haben wir auch ein paar Videos schon gemacht. Ähm, und da kommen auch im Laufe des Jahres noch verschiedene Varianten auf euch zu, dass man vielleicht beides hat. Eine tolle Trittstufe und trotzdem eine Bodenfreiheit, dass du nicht aufsetzt, weil es ist schon richtig. Die Trittstufe ist tendenziell die größte Gefahr des Aufsetzens. Bernd Leis gefragt, bekommt ihr auch mal Dreamer-Modelle ins Sortiment? Unwahrscheinlich, weil wir ja jetzt schon nicht genau wissen, was wir noch alles mit dazu machen sollen. Gucke ich mir ab und zu an, dadurch, dass sie ja eine gewisse Verwandtschaft zu Westfalia haben mit demselben Eigentümer, äh, gar nicht so abwegig, dass das irgendwann vielleicht passiert. Momentan muss man ganz klar sagen, wir sind mit unseren Marken mega happy, gut zufrieden, weil einfach über, von Roadcar über Pössl und Globecar, Westfalia Amundsen, Westfalia Columbus, Lastrada Avanti, Lastrada Regent, Lastrada Nova, wir so viel Verschiedenes abdecken, dass ich wirklich glaube, für jeden Geschmack müsste irgendwas hier bei uns im Portfolio für euch mit dabei sein. Und deswegen hat Dreamer erstmal schlechte Karten. BE fragt, gibt es den 45 Summit nur mit Vorderradantrieb? Äh, ja, Stand heute ja. Wir haben ja die ersten Fahrzeuge dieses Jahr, nee, das war 2020, umgebaut auf den Dongel Allradantrieb. Das wird in Zukunft hoffentlich technisch auch möglich sein, da die Autos, die wir jetzt bestellen, nächstes Jahr kommen und dann neue Schadstoffklassen bekommen, wissen wir noch nicht genau, ob das wirklich geht. Sobald die neuen Motoren veröffentlicht sind und Dangel die auch gehabt hat und klar ist, ob man das umbauen kann, können wir dir dein Summit sicherlich auch zu einem als Allrad bestellen. Wichtig ist, das geht auf keinen Fall nachträglich, sondern wenn, dann müssen wir es mitbestellen bzw. vor Zulassung umbauen. Stand heute geht das aber definitiv nicht. Aber auch der Frontantrieb fährt sich hervorragend. Und ich glaube, das nehmen wir jetzt mal als Anlass, die Fahrzeuge so ein bisschen in Reihe zu stellen, damit wir sie euch von der Seite noch mal anschauen und äh, zeigen können. Weil auch wenn man denkt, gleiche Fahrzeuge, gleicher Grundriss, sogar in der Seite sind viele verschiedene Details, Details zu sehen. Und ich schnappe mir jetzt einfach mal die Schlüssel und reihe uns die hier schön in der Mitte auf. So, die Fahrzeuge stehen jetzt in Reihe und Glied. Mir ist noch was aufgefallen. Unser direkter Verbrauch Vergleich ist manchmal doch sinnvoll, weil man Dinge merkt, die einem sonst nicht auffallen. Also, wir haben drei verschiedene Trittstufensysteme. In einem Personal D-Line bleibt die Trittstufe draußen und macht Alarm. In einem Westfalia macht sie erst Alarm, fährt automatisch rein und ist dann weg. Und in einem Pössl Summit fährt sie rein, ohne Alarm zu machen. Das heißt, ich meine, es ist nicht entscheidend für die Kaufentscheidung, aber ich fand es witzig, dass, obwohl es ähnliche Fahrzeuge, gleiche Trittstufen sind, komplett unterschiedlich damit umgegangen wird. Und dazu, zwei von den drei haben eine Rückfahrkamera drin. Das merke ich doch immer wieder. Der eine ist noch nicht ganz fertig, der geht bei uns erst noch in die Werkstatt. Es ist ein Wahnsinnsgewinn. Bitte bestellt euch eine Rückfahrkamera mit, wenn ihr euer Fahrzeug kauft. Jetzt stehen sie aber auf jeden Fall schön in Reihe und Glied. Und jetzt gucken wir uns mal an, wo die Unterschiede von der Seite sind. 
Jetzt stehen die drei da schön im Line-Up. Wir werfen mal gemeinsam einen Blick drauf. Und auf den ersten Blick seht ihr, wie unterschiedlich die Fahrzeuge sind. Das durch die Farben und das Aufstelldach natürlich immer noch ein bisschen irreführend dazu. Aber es sind so auch wirklich viele Unterschiede. Wir fangen mal mit dem schlichtesten in dem Vergleich an. Der Westfalia hat eigentlich immer ein super zurückgenommenes Design. Das heißt, ihr habt immer die Fahrzeugfarbe und in der Mitte hier großflächig in matt foliert mit der berühmten Westfalia Windrose. Schlicht und ergreifend eine super schicke, edle Lösung. Mir gefällt das immer wieder gut. Und umso heller die Farben sind, umso, umso klarer kommt dieses Kontrastprogramm zum Vorschein. Und wir haben jetzt ja neulich auch mehrere schwarze Kolumbus gehabt. Da sieht man einfach auch immer wieder, auch schwarz glänzen mit schwarz matt ist was, was immer wieder richtig gut geht. Wie gesagt, wir haben die S7 Rahmenfenster. Das ist ein sehr großes Fenster, was hier in der Schiebetür ist, aber kein Fenster in der Hecktür. Wenn wir dann einmal rübergehen zu dem Roadcamp R hier daneben, die Außenfarbe habe ich glaube ich schon gesagt, heißt Profondo Rot Metallic, sieht man, dass allein der Ansatz an die Folierung schon ganz anderer ist. Das fängt hier schon auf der Tür an, geht rüber, ist in so einem, in so einem Grau. Es ist im Prinzip das gleiche Fenster. Wir haben ja hier das Rahmenfenster, auch das S7 Fenster mit dabei und haben dann aber, aber nach hinten hin das Auslaufen. Das heißt, ihr habt hier viel mehr Lackfläche mit dabei und eben auch die Option, hier seitlich ein Fenster zu bestellen und dazu noch so kleine, kleine Applikationen, äh, die man auch wegnehmen könnte, wenn sie, wenn sie einem zu viel sind. Also ihr könnt auch immer das ein bisschen anfüllen und auch wegnehmen. Das heißt, die beiden sind relativ nah beieinander. Der Summit 45 Prime hier vorne äh, macht vieles komplett anders. Auch dort sieht man schon Fensteraufteilung. Wir haben serienmäßig hier hinten das Fenster was total schön hoch angesetzt ist. Das heißt, man kann hier drunter gut liegen. Es sind keine S7-Rahmenfenster, sondern es sind die S4-Rahmenfenster. Dafür sind die hier wiederum Serie. Und wir haben halt auf der Seite ein Fenster zusätzlich und mehr als die anderen. Zusätzlich habt ihr hier die Folierung. Ich würde mal sagen, mehr als beim Roadcamp R, weniger als beim Columbus. Äh, viel präsenter die Schriftzüge hier an der Seite. Und das Ganze in so einem glänzend mit so einem leichten Metallic-Look. Das ist bei dem Roadcamp ein bisschen grauer und bei dem Westfalia eben schwarz-matt. Und dazu auch oben diese Schwinge letztendlich mit dabei. Alle drei Fahrzeuge kann ich am Werk übrigens ohne Dekor bestellen, was wir auch immer mal wieder machen. Jetzt sollten wir nochmal rübergehen und gucken, ob die sich auf der anderen Seite auch unterscheiden. Ja, tun sie. Und zwar gar nicht so knapp. Ähm, es gibt einen ganz, entscheidende, einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen den Fahrzeugen. Die beiden Kollegen dort hinten, das kann man von hier wunderbar sehen, Nasszellenfenster im Roadcamp R, Nasszellenfenster im äh, Columbus 540. Hier kein Nasszellenfenster. Fluch und Segen des Schwenkbades zugleich. Dahinter ist das geile Schwenkbad. Geiles Schwenkbad, leider kein Nasszellenfenster. Das ist manchmal ein bisschen blöd. Es fällt mir noch eine andere Kleinigkeit auf. Auch die Anordnung von Frischwassertanks und solchen Dingen sind unterschiedlich. Wir haben beim Summit tanken wir Frischwasser hier hinten. Und wenn wir rübergehen, wieder zurück auf die andere Seite, dann haben wir beim Columbus und beim Roadcamp die, den Tank auf der Beifahrerseite, beim Columbus den Einfüllstutz ein bisschen weiter vorne und beim Roadcamp R hinten komplett mit auf der Ecke mit dabei. Ja, ich hätte da eine Frage ja. von Oliver Lemm. Mhm. Äh, wieso haben die Hersteller alle keine Gasaußensteckdose im Programm? Wahrscheinlich zu viel Aufwand, das zu machen. Ähm, dafür gibt es ja aber dann Superhändler vor Ort. Äh, geht aber tatsächlich nicht bei jedem Fahrzeug. Beim Columbus 45 weiß ich, können wir das. Äh, da kann man hier, das sehen wir gleich, wenn wir in die Stauräume reinschauen, weil wir auf die Innenseite hier rankommen. Die Gassteckdose muss ja sinnvollerweise auf der Beifahrerseite relativ weit hinten sein damit du Markise rausfahren kannst, dein Grill hier ein bisschen neben die Markise stellen kannst. Beim Columbus 45 ist das ein Aufwand, das zu machen. Das haben wir aber schon mehrfach gemacht äh, und das kriegen wir auf jeden Fall hin. Beim Roadcamp R kann ich ganz klar sagen, das haut nicht hin, weil man sieht ja schon am Wasser Einfüllstutzen hinten in der Ecke, dass eigentlich die gesamte Seite Frischwassertank dahinter ist. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit, von innen ranzukommen. Und beim Summit, ganz ehrlich, wir gucken da jetzt mal gemeinsam rein. Gemacht haben wir das, glaube ich, noch nicht. Aber ich kann zumindest mal eine grobe Idee geben, ob das geht oder nicht. Äh, ja, geht nicht. <lacht> das ist doch einfach und schnell beantwortet. Ähm, weil wir, also hier ist der Gaskasten hinten im Heck. Da hätte man auch selber drauf kommen können, wenn der Frischwassertank auf der anderen Seite ist. Das heißt, da können wir nicht ran. 
und hier, wo theoretisch eine technisch denkbare Außensteckdose wäre, ich mache dir mal kurz die Schiebetür auf, ist die Fahrspur der Schiebetür. Das heißt, da wo wir rankommen, äh, da ist nur eine Frage der Zeit, bis man sich das, was angesteckt ist, kaputt haut. Äh, deswegen würden wir das auf keinen Fall machen und auf der anderen Seite macht die Gaststeckdose keinen Sinn. Das heißt, kurz zusammengefasst, Westfalia Columbus ja, bei den anderen beiden eher nein und sonst nur mit großen Kompromissen. Äh, noch mal kurz eine andere Frage noch mal ja. zu den Fenstern äh, von Chris33. Mhm. Ähm, was, was sind denn die Unterschiede eigentlich vom Rahmenfenster und äh, von den normalen Fenstern hier? Äh, Gibt es da irgendwo Vor- und Nachteile? Äh, ja, also zum einen einfach gesprochen, auch dort nur bei den Pössl d line haben wir überhaupt die Wahlmöglichkeit. Bei den Rahmenfenstern muss man ja einmal trennen zwischen den S4-Fenstern und den S7-Fenstern. Also der etwas dickere Rahmen, wie hier beim Summit, ist das S4-Fenster. Das schlankere an den anderen beiden Fahrzeugen ist das S7-Fenster. Die Rahmenfenster gelten als besser isoliert, sind aufwendiger einzubauen, sind in der Regel eine Einheit zwischen Innen- und Außenfenster. Das heißt, ihr habt eine klare Verbindung zwischen Fenster und ähm, Rollo. Und die vorgehängten Fenster sind ein bisschen flächendeckender von außen und haben so diesen... Wir haben jetzt gerade kein vor, vorgehängtes Fenster hier im Blickfeld. Das Fenster ist etwas größer als der Ausschnitt und dadurch hat man so einen Mini-Markisen-Optik ähm, sozusagen. Das heißt, es deckt den Ausschnitt des Fensters etwas mehr ab. Es kostet etwas weniger Geld und es gilt als etwas weniger isolierend, wobei in einem Kastenwagen sowieso die Heizungen so überdimensioniert sind im Verhältnis zu der Fläche, die ihr beheizt, dass das, glaube ich, eher kein Faktor sein sollte. Timo Serbin fragt, welcher 45er hat das größte Bett? Ja, das schauen wir uns an. Da würde ich sagen, bewaffnen wir uns wieder mit Messinstrumenten. Und in dem Zusammenhang kommt die Frage, Markus Günther 80 <lacht> auch noch mit rein. Äh, welcher hat den größten Stauraum? Weil das auch echt spannende Unterschiede sind. Ich hole mir mein Messgerät und dann gucken wir uns das mal im Detail an. So übrigens sieht ein Summit 45 aus, wenn man ihn ein kleines bisschen aufbockt, kein Dekor hat. Eisengrau wählt und dazu eine Offroad-Bereifung drauf macht. Auch eine Option, schließt vielleicht noch mal an die Fragen der Höherlegung des Allradantriebs ganz gut mit an. Dezent zurückgenommen, schick, gefällt mir auf jeden Fall auch gut. Und das könnte man natürlich bei den anderen beiden Kandidaten ganz genauso machen. Und jetzt lassen wir den lieben Mitarbeiter durchfahren, dass er das Auto nach vorne bringen kann. Das größte Bett. Wir messen einfach. Wir haben hier den Summit 45 Prime. Ich denke, dass die Liegelänge bei allen dasselbe ist, aber wir messen mal hier kurz vor Ende der Verkleidung, würde ich sagen. Das ist jetzt unsere Referenzbreite wir, oder Länge. Wir haben hier 1,95 Meter und dann messe ich mal immer von der Matratzenkante, damit wir, man kann, wenn ihr hier kurz drauf guckt, es gibt ja hier unterschiedliche Punkte, wo man es ansetzen kann. Bei allen ist mehr Platz, als wir jetzt messen, aber damit das ein fairer Vergleich ist, nehmen wir jetzt wirklich mal die Matratzenbreite. Wir haben hier am Fußende haben wir 1,18 und am Kopfende des Bettes haben wir 1,40, 1,39,2. Das ist im Prinzip schon mal das Bett hier. Und wenn wir schon dabei sind, werfen wir noch mal kurz einen Blick in den Stauraum. Durch die Aufteilung Gas dort, Wasser dort ist das ein bisschen anders als bei den anderen Fahrzeugen. Breite hier unten habt ihr 1,3 Meter und als Referenz nehmen wir mal hier unten die silberne Kante. Hier haben wir... 1,12 auf der Seite und dort, oh, ach so, ja, ist wirklich ein, ich wollte gerade sagen, 1,8 Meter, also ein kleines, kleines bisschen weniger. Die Höhe dürfte überall die gleiche sein. Na, wo ist mein Laser? 70 hier und unterm Bett 75,9. Da muss ich Chris auch irgendwas einfallen lassen. Vielleicht blenden wir irgendwo in der Ecke mit ein die Maße des Bettes und die Höhe und Breite des Stauraums, damit ihr, das kann sich ja keiner merken, beim nächsten Auto habe ich es ja schon wieder vergessen. Wollen wir erst die beiden Pössel oder wollen wir gleich den Westfalia dagegen stellen? Machen wir den Westfalia, ja. Den Westfalia. Bei Westfalia, es fällt eigentlich gleich auf, wenn man von unten reinguckt, ist das Konzept ja ein bisschen anders, dadurch, dass ihr... Äh, serienmäßig die Dieselheizung habt und einen Kompressorkühlschrank, hat Westfalia hier hinten deutlich mehr Stauraum als die anderen, weil eben weniger Gas verbraucht wird. Mal gucken, ob sich das auch in den Bettmaßen niederschlägt, glaube ich nicht, aber wir schauen mal. Hier hinten haben wir 1,95 Meter, das ist glaube ich ein halber Zentimeter weniger als wir eben hatten. Am Fußende von der Matratzenkante gemessen 
bis zur Badezimmerwand 1,13,6, 1,14. Das ist ähnlich. Wie gesagt, wir blenden das am besten ein. Und hier vorne, auch da habe ich zu früh gedrückt, nochmal. Hier vorne haben wir 1,31. Also Oberkörper auf jeden Fall ein bisschen schmaler. Das Bett ist insgesamt ein bisschen schmaler. Dafür ist mehr Stauraum. Bevor ich es hochklappe, einmal haben wir Stauraumhöhe 71,3 und das großflächig. Und hier, was halt total cool ist, die Möglichkeit, das ganze Bett hochzuklappen, um auch ein Fahrrad quer reinzustellen, weil eben Gaskasten und Wassertank nach vorne gerutscht sind. Von unserer Referenzkante hier weggehend haben wir 65 cm auf der Seite, 55 auf der und in der Mitte, ich nehme mal da bis zu der weißen Wand, haben wir 1,5 Meter. Und damit ihr auch hier eine Idee habt, dort in der Breite 70 cm und hier unterm Bett, das sind jetzt ganz schön viele Maße auf einmal, 1,87. Das heißt, das dürfte der größte Stauraum sein, aber das Bett ist ein klein bisschen kleiner als im Summit 45 Prime vorne. Und dann bin ich gespannt, wie unser Dritter im Bunde, der Roadcamp R, das regelt. Dann gucken wir doch noch mal. Das ist natürlich Fluch und Segen eines Busbikers. Auch wenn kein Fahrrad draufsteht, muss man ihn wegklappen, wenn man an den Stauraum ran will. Hier haben wir in der Breite 1,94,9. Mal gucken, ob das nach unten breiter wird. Ja, 1,95,2. Das ist ein Zentimeter weniger als eben. Und durch das Raumbad müsste es eigentlich hier ein kleinen Tick größer sein als die anderen beiden. 1,16. Das ist sehr vergleichbar. Die sind sehr nah beieinander, alle drei. Und hier von der Matratzenkante. Ne? Hier haben wir 1,32,7. Ist das richtig? Nochmal. 1,32,5. Ja, ein bisschen mehr als 1,32 Meter. Und vom Stauraum haben wir hier 91,6 in der Breite, 1,28, das ist definitiv die längste Ladefläche und in der Höhe, kriegen wir das hier auch nochmal gemessen, 73,4. Also in der Höhe sind die alle mehr oder weniger gleich, da geht es ein, zwei Zentimeter hoch, das Format unten drunter ist komplett unterschiedlich und das Bett, wenn ich es jetzt richtig mitgeschnitten habe, dürfte das hier tatsächlich das kompakteste sein. Im Columbus das mittlere und das ist auch etwas, nee, das mittlere, genau. Und das Summit 45 Prime hat von den drei Wettbewerbern auf jeden Fall das größte Bett. Die sind aber alle drei so nah beieinander, dass ich nicht glaube, dass das entscheidend ist. Wenn wir uns bei den Betten vielleicht noch kurz den Schlafkomfort anschauen. Bei einem D-Line-Fahrzeug habt ihr eine normale Schaumstoffmatratze auf einem Lattenrost. Optional die Möglichkeit, eine 7 Zonen Kaltschaummatratze zu bestellen. Beim Westfalia, da schneiden wir jetzt einfach noch mal kurz ein Bild Drüber, dass ihr das sehen könnt, ähm, haben wir eine 7 Zonen Kaltschaummatratze. Nein, 7 Zonen Kaltschaummatratze heißt sie bei Pössl. Bei Westfalia haben wir eine Kaltschaummatratze mit einem punktelastischen Lattenrost unten drunter. Und beim Summit 45 Prime haben wir auch eine Schaumstoffmatratze mit einem normalen Lattenrost. Also auch dort sind unterschiedliche Dinge. Liegekomfort ist ein subjektives Thema. Kommt, legt euch rein, lasst eure Wohlfühlgene entscheiden, was ist. In allen Fahrzeugen, was ich immer wieder cool finde, ist, beim 45er hast du halt kein Schrankelement hier vorne, sondern immer den freien Blick von, vorne, äh, von hinten nach vorne. Dadurch wirken die Fahrzeuge absolut großzügig. Der Einstieg ins Bett ist bei allen Fahrzeugen toll und komfortabel. Ähm, und auch die Aufteilung an sich passt gut. Gerade wenn man auch nach oben guckt, das können wir vielleicht, haben wir bei dem D-Line-Fahrzeug hier umlaufend die Schränke. Am Kopfende dort äh, die offenen Ablagen und die Lichtschiene mit dabei, mit den Spots, die man verschieben kann. Und ich finde, das sollten wir uns tatsächlich in den anderen beiden Fahrzeugen nochmal im direkten Überblick anschauen äh, und gucken, wie das dort aufgeteilt ist. Im Columbus 45 haben wir auch umlaufende Schränke, aber ein bisschen anders aufgeteilt. Ist hier ein bisschen stufiger quasi. Da vorne ist eine Kleiderstange mit dabei. Hier ein Kleiderschrank und was hier schön auffällt, weil die alle eingeschaltet sind, sind die die indirekte Beleuchtung, komplett dimmbar und dazu in dem Schrank eingelassen die beiden Lesespots da vorne. Der Blick nach vorne ist hier genauso großzügig und genauso schön wie bei dem Roadcamp R. 
und im Summit 540 Prime haben wir im Prinzip eine ähnliche Aufteilung, auch umlaufende Schränke. Das Lichtkonzept, anders als bei Westfalia, aber auch schick gemacht mit der indirekten Beleuchtung oben um die Schränke rum. Zusätzlich auch zwei kleine Lesespots und dann die offenen Ablagen. Das nennt Pössl ja die Liner-Optik, die hier mit dabei ist. Das heißt, durchgehende Schränke von vorne bis hinten. Alle drei, glaube ich, schöne Fahrzeuge. Und was ich immer wieder merke, der Columbus und der Summit 45 Prime sind so von der Dekor-Idee nah beieinander, wobei man es nicht wirklich vergleichen kann, aber beide setzen auf relativ dunkles Holz kombiniert mit weißen Fronten. Pössl dazu mattweiß und glänzend weiß, Westfalia ja ausschließlich glänzend weiß. Der Roadcamp, den gibt es ja in zwei Holzdekoren, so wie wir ihn hier im Video sehen, in dem Holzdekor Basic, also ganz klassisch Holz und gemütlich mit einfach warmen Farbtönen. Alternativ dazu gäbe es auch noch Elegance. Das ist das hellgraue Dekor mit den weiß glänzenden Fronten, was man dort wählen kann und auch noch andere Stoffe, so dass ihr vom Interieur euch komplett unterschiedliche Welten zusammenbasteln könnt. Milan Ziegler fragt, als jemand, der einen 540er als Autoersatz erwägt, interessieren mich etwaige Unterschiede in der Alltagstauglichkeit. Ja, ich glaube, da kann ich dir nicht wirklich helfen, weil in der Alltagstauglichkeit im Prinzip bauen die Fahrzeuge ja alle auf das gleiche Chassis auf, sind gleich lang, gleich breit und je nach Aufbauten gleich hoch. Sie sind alle gut verarbeitet, das müsste vom Fahrverhalten relativ gleich sein. Du kannst eher über Federung, Felgen und solche Dinge nochmal Sachen im Fahrverhalten ändern, das gilt dann aber für alle drei gleich. Du müsstest dir wahrscheinlich eher die Frage stellen, ob du noch kleiner willst, zum Beispiel ein Vario 499 von Pössl, dann hast du wirklich Pkw-Format, da verlinken wir dir einfach jetzt nochmal ein Video. Oder ob du einfach andere Konzepte haben willst, um mehr Raum im Fahrzeug zu haben. Stauraum haben wir ja im Video so ein bisschen gezeigt, der ist natürlich unterschiedlich groß, aber ich glaube in der Alltagstauglichkeit sind die sehr nah beieinander. Der, Pössl, äh, der Westfalia hat noch ein zusätzliches Außenstaufach, vielleicht hilft das manchmal beim Einkaufen, aber das ist schon fast an den Haaren herbeigezogenes Argument. Wir können natürlich mal reingucken, wie alltagstauglich die Küchen in den Fahrzeugen sind. Jetzt kommt Chefkoch Markus, der zwar gerne kocht, aber viel zu selten Zeit dafür hat ähm, und deswegen auch gar nicht so unbedingt die Referenzgruppe für die Küche ist. Aber wir gucken uns trotzdem mal an, wie die Küchen aufgeteilt sind weil da, glaube ich, schon kleine Unterschiede sind. Das, was richtig schön gelöst ist, ist, dass alle drei Hersteller oder alle drei Fahrzeuge drauf setzen, den Kühlschrank hier auf der Stirnseite zu haben. Das heißt, ihr kommt wunderbar von innen und von außen ran. Es sind unterschiedliche Konzepte im Kühlschrank. Hier im Summit 45 haben wir einen recht großen Kühlschrank, der auf beiden Seiten aufgeht, also von innen und von außen zu beladen ist. Dadurch habt ihr hier dr oben drüber die große Arbeitsfläche. Und daneben dann den Zweiflammenkocher. Das zum Beispiel ist, glaube ich, nichts für jemanden, der sagt, ich will ein Vier-Gänge-Menü zaubern. Oder man müsste draußen nochmal auf dem Grill ein bisschen was mit haben, weil hier jetzt keine riesengroßen Töpfe hinpassen. Dinge wie ein Piezo-Zünder oder wie eine elektronische Zündung sind inzwischen Gang und Gebe und Standard. Für den Alltag in der Küche, das haben wir ja vorhin schon mal ausgeklappt, die zusätzliche Arbeitsplatte hier ist toll. Und die Besteckschublade hier ist auch groß. Und dann haben wir da drunter noch zwei zusätzliche Schubladen. Wir haben übrigens auch den Summit 45 Prime gerade in einem der letzten Videos gezeigt. Das sollten wir uns, euch am besten auch nochmal verlinken. Da sind nämlich alle Details hierzu auch da. Und da könnt ihr euch auch nochmal genau angucken, wie cool so ein Schwenkbad eigentlich von innen ist. Also klickt da, wenn ihr das Video zu Ende gesehen habt, ruhig auch mal drauf. Dann könnt ihr das Schwenkbad nochmal anschauen. Was für den Alltag ich toll finde, ist, wenn ich hier stehe, kann ich meinen Hintern, wenn ich irgendwo mal rein will, einfach so ein bisschen in die Nasszelle zurückschieben. Das finde ich richtig cool. Und mit dieser Stimmung und dieser Haltung hüpfen wir jetzt mal rüber in Columbus 45 und gucken, ob wir da genauso viel Platz haben. Haben wir genauso viel Platz? Vom Stehen schon. Hier ist natürlich so, ich kann nicht mich in die Nasszelle schieben. Was mir hier direkt auffällt, ist, dass der Küchenblock komplett anders angeordnet ist. Und er erscheint mir auch von der Länge, nicht er erscheint mir, er ist auch ein Tick größer. Und was ein Riesenunterschied ist, wenn wir jetzt hier so in diese wunderschöne Stover Sonne gucken, die Tür geht weiter auf. Das war mir gar nicht so bewusst, aber ist natürlich klar. Bei dem Summit haben wir hinten am Bett das Fenster, damit man das geöffnete Fenster nicht beschädigen kann, hat die Tür einen Endanschlag. Und ich habe nicht den freien Blick hier raus. Das finde ich hier schon richtig cool. Was ich einen kleinen Nachteil beim Columbus finde, oder was heißt Nachteil, ist aber auf jeden Fall anders. Wir haben hier auch den Kühlschrank auf der Frontseite. Das ist eine Tür, das ist aber kein Problem. Die kann ich dafür viel weiter rumdrehen als bei dem anderen, aber er ist schon deutlich kleiner. Das ist aber in dem Sinne dann auch wieder ein Vorteil, 
weil wir die Besteckschublade hier auf der Seite haben und auch unter dem Kühlschrank, ups, ich gehe mal da einmal kurz rein, auch unter dem Kühlschrank noch eine große Schublade haben. Das heißt, in einem 45er, wo wir sowieso nicht so viel Stauraum haben, sind zwei solche Schubladen natürlich Gold wert. Und dadurch, dass wir nicht eine Kombination aus Waschbecken und Kochfeld haben, wie wir es im Summit 45 haben, sind auch die Kochflächen hier deutlich größer. Also für jemanden, der mehr kochen will, ist das hier, glaube ich, schon für größere Töpfe die bessere Lösung. Arbeitsfläche habe ich auch hier genug. Und vom Stauraum drüben beim Summit hatten wir eben eine Besteckschublade und darunter zwei, zwei weitere Schubladen. Hier ist es tatsächlich so, dass die Schubladen gefühlt ein bisschen weiter rausgehen. Sie sind kleiner. Aber daneben haben wir hier noch einen kompletten Schrank, der jetzt zum Aufhängen von Sachen gedacht ist, damit man eine Art Kleiderschrank dabei hat. Da machen wir auch ganz regelmäßig Unterteilungen rein, dass man wirklich noch einen zusätzlichen Stauraum hat. Dazu ist es hier insgesamt ein bisschen luftiger, weil der Summit seinen Schrank hier weiter vorzieht. Da, wo Westfire sich entschieden hat, einfach nur eine Art Gewürzbord zu machen, was einem natürlich hier mehr Beweglichkeit gibt. Und deswegen fällt mir eigentlich gar nicht auf, dass ich nicht nach hinten in die Toilette ausweichen kann. Das ist einfach noch mal komplett anders und ihr müsst wahrscheinlich für euch abwägen, wie das für euch am besten aufgeteilt sein soll. Dass sie so unterschiedlich sind, hätte ich tatsächlich nicht gedacht und deswegen bin ich jetzt doppelt gespannt, wie das in dem Roadcamp Air aussieht. Roadcamp Air Küche. Das erste, was auffällt, wir haben das gleiche Kochfeld, ist ja auch naheliegend wie beim Personal Summit, obwohl es verschiedene Werke sind, aber es ist auf jeden Fall das gleiche Kochfeld und wir haben auch hier wieder einen großen Kühlschrank auf der Stirnseite. Das heißt, der ist auch, der, ich glaube, das ist sogar der gleiche Kühlschrank, auf beiden Seiten angeschlagen und deutlich größer als der Westfire Kühlschrank, dafür aber keine Schubladen. Und dadurch, dass ein großer Kühlschrank vorne ist, haben wir die Arbeitsfläche hier. Was mir direkt wieder auffällt ist, Schiebetür geht auch hier weit auf. Das heißt, dieses Luftige, was für viele Leute ein Grund ist, einen Kastenwagen zu kaufen, habe ich hier extremer, als ich das im Summit habe. Und auch hier, einmal seht ihr, ich stehe ein bisschen gebückter. Das liegt einfach daran, dass wir das Raumbad hier haben. Das heißt, ich bin eine kleine Stufe oben. Das ist eine Pseudo-Stolperkante. Das stört mich nur überhaupt nicht. Aber guck mal, wie weit ich weg bin vom Küchenblock. Also ich habe hier richtig Bewegungsfreiraum, weil natürlich die Nasszelle nicht so viel Platz in Anspruch nimmt, wenn sie nicht in Benutzung ist. Von der Schubladenaufteilung folgt das eigentlich dem Prinzip, wie das beim Summit 45 auch ist. Das heißt, wir haben zwei große Schubladen hier oben. Und eine etwas kleinere hier unten, weil ja auch noch die Technik vom Kühlschrank irgendwo rein muss. Und auch im oberen Bereich haben wir hier ja, die Mischung aus beiden. Einen richtig großen Schrank hier oben mit robusten Beschlägen und darunter die offene Ablage. Also so, dass ich denke, das sind drei Küchen, die ähnlich groß sind, unterschiedlich in der Aufteilung. Der Summit und der Road Camp R sind recht ähnlich. Äh, beim, äh, beim Columbus ist es komplett anders aufgeteilt. Und man müsste sich beim Summit einfach überlegen, ob man nicht sagt, das Fenster da hinten mache ich einfach nicht auf und nehme die Sperre raus. Dann hat man nämlich auch den freien Blick, weil gerade jetzt so die ersten Sonnentage dieses Jahr so richtig schön, ähm, merke ich, dass ich gerade das am Kastenwagen so liebe, dass die Schiebetür auf ist und dieses Leben draußen stattfindet und man so diesen fließenden Übergang hat. Camping drin, draußen unter der Markise, in der Sonne, die Kinder düdeln da draußen rum. Ich habe hier drin meine Ruhe, kann ein bisschen was brutzeln. Das gefällt mir schon richtig gut. Also die Schiebetür muss für mich auf jeden Fall ganz aufgehen. Das war's. Wir haben all eure Fragen beantwortet, die wir bekommen haben. Ich möchte mich nochmal ausdrücklich dafür bedanken, wie viel Feedback wir bekommen haben. Ich merke, dass mir das ganz viel neuen Input gibt und dass es total Spaß macht, unterschiedliche Einflüsse zu haben, weil auch Fragen gestellt werden, die erstmal im ersten Augenblick für mich gar nicht so relevant und interessant sind, wo man dann aber merkt, wenn man sich Gedanken darüber macht, ah, das ist ja doch cool, lohnt sich Gedanken darüber zu machen. Also immer wieder gerne auf uns zukommen mit Fragen, was da ist. Grundsätzlich würde mich zum Ende eines sehr, sehr langen Videos jetzt interessieren, ist das zu viel? Sollen wir das in Zukunft immer mal wieder so ausführlich machen? Ich meine, wenn es nicht interessiert, der darf gerne auch ein Stückchen weiterschauen und dann machen wir beim nächsten Mal wieder knackige, kurze Review von einem Fahrzeug, wo man einfach nur mal schnell durchguckt. Aber ich finde es eben auch spannend, im Detail zu sehen, wo sind die Unterschiede? Was macht der eine anders? Was macht der andere anders? Ähm, da schreibt doch mal bitte in die Kommentare, wie ihr das findet und was euch in Zukunft besser gefallen würde. Fazit. Soll man ja am Ende eines Vergleichs, soll man ja immer ein Fazit ziehen. Das ist schwierig. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Und ich bin dankbar, dass ich mich nicht entscheiden muss, sondern ich den freien Zugriff auf alle drei habe. Ich weiß, das ist ein bisschen unfair, aber das ist schon cool. 
alle Autos haben was für sich. Und ich habe ja immer wieder gesagt, was ich an dem einen und an dem anderen gut finde. Ich glaube, was mir heute sehr klar geworden ist, ist, dass ich auf jeden Fall eine Schiebetür haben will, die ich aufmachen kann. Das kann ich ja beim Summit ganz einfach ändern. Dann benutze ich das Fenster halt nicht so häufig. Ich mag das Konzept des Westfalias mit der Fußbodenheizung. Ich finde den Summit Prime von innen toll. Ich finde das Licht im Bett hinten richtig toll. Ich finde das Schwenkbad großartig. Ich mag total gerne in dem Roadcamp ersetzen. Ich merke schon, ich kann mich nicht richtig entscheiden. Ich muss den schwarzen Peter zu euch schieben. Am Ende konfiguriert einfach mal die Fahrzeuge durch. Man muss ja auch klar noch mal sagen, der Columbus ist in diesem Trio mit Abstand das teuerste Fahrzeug. Die anderen beiden dürften sich preislich in ähnlicher Range bewegen. Alle haben Vor- und Nachteile und wir merken ja auch, weil wir alle drei Fahrzeuge verkaufen, wie sagt man so schön, auf jeden Topf passt der berühmte Deckel und ähm, ihr müsst sagen, welcher Topf ihr seid, dann sagen wir, welcher Deckel zu euch passt. Und da helfen wir euch dann bei der Auswahl, aber hört mal in euch rein, ihr merkt oft schon, was das Richtige ist und da müssen wir jetzt nur noch die Argumente für euch finden, das zu verifizieren. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß bei allen weiteren Videos, die euch hoffentlich bei der Auswahl des richtigen Fahrzeugs helfen. Für alle Rückfragen stehen wir euch gern von Togo zur Verfügung. Bis bald im nächsten Video. Alles Gute und bleibt gesund.